உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு திருமுழுக்கு பெறுவோ மீட்பு பெறுவர் மரணத்தை வென்ற மாபரன் இயேசுவின் அன்பு கட்டளையை ஏற்று சீடர்கள் உலகம் எத்திசையும் சென்று நற்செய்தியை பறைசாற்றினார்கள் தன் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட தூய தோமா கிபி ஐம்பத்தி இரண்டில் இந்தியா வந்தடைந்தார் இந்தியாவில் இறையாட்சியின் விதை விதைக்கப்பட்டது இந்திய தீபகற்பத்தின் தென்கோடியில் வரலாற்று சிறப்பும் வளமுமிக்க கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தின்தோல் திணவெடுத்து கம்பீரமாய் காட்சி தரும் மலைகள் வானுக்கு வர்ணம் பூச துடிக்கும் மரங்கள் மண்வளம் காக்க வளைந்து நெளிந்து சீரிப்பாயும் நீர்வளங்கள் இயற்கையின் வனப்பையெல்லாம் மொத்தமாய் பெற்ற நிலவளங்கள் பாடும் பறவைகள் ஓடும் மிருகங்கள் நீந்தும் மீனினங்கள் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என பறந்து வாழ்ந்து தன் திறன் தொழிலால் வாழ்வை வளமாக்கும் மக்கள் இன்னும் இன்னும் ஏற்றமிகு வளமோடு வாழும் குமரி மாவட்டத்தில் குமரி முனையிலிருந்து இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் மேற்கே கடலோர பகுதியாக அமைய பெற்று கிழக்கே ராஜாக்கமங்கலம் துறை மேற்கே முட்டம் துறை வடக்கே அடர்த்தியான தென்னந்தோப்புகள் தெற்கே ஆர்ப்பரிக்கும் மரபிக்கடல் இவற்றை எல்லையாக கொண்டு நெய்தல் நிலத்து மக்களால் நிறைந்து இரு பொழி முகங்களுக்கிடையே கடலலை தாளாட்ட காட்சி தரும் அழகிய கிராமம்தான் நாம் காணும் இன்றைய பிள்ளை தொப்பு புனித சூசை தந்தையின் பாதுகாவலில் வாழும் ஆன்மீக ஆழமிக்க போர் பிள்ளை தோப்பு அழகான ஒரு கடற்கரை கிராமம் நமது மறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமையான பங்குகளில் பிள்ளை தோப்பு பங்கும் ஒரு பங்கு இந்த பகுதியில் உள்ள ஆறு பங்குகளுக்கு இது தாய் பங்கு நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கத்தோலிக்க விசுவாசம் இந்த மண்ணில் தூவப்பட்டிருக்கிறது இரு மாபெரும் புனிதர்கள் சவேரியார் மற்றும் அருளானந்தர் அவர்களுடைய பொற்பாதங்கள் பதிந்த புண்ணிய பூமி இது இவ்வளவு பாரம்பரியமிக்க இந்த பங்கு தற்பொழுது அறுநூற்றி ஐந்து குடும்பங்களுடன் மூவாயிரத்தி அறுநூறு மக்கள் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருபத்தி ஆறு அன்பியங்கள் இருக்கின்றன மறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து திருத்தூது கழகங்களும் இங்கு சிறப்பாக செயல்படுகிறது பல பணிக்குழுக்கள் இங்கு சிறப்பாக இயங்குகின்றது விசுவாசத்தில் மிகவும் வளர்ந்த ஒரு பங்காகவே இந்த பங்கு இருக்கிறது இந்த பங்கிலிருந்து பதினோரு அருள் பணியாளர்கள் ஒரு ஆயர் மற்றும் பதிமூன்று அருள் சகோதரிகள் உலகின் பல்வேறு இடங்களில் இறைப்பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை நினைத்து பார்க்கிற பொழுது உள்ளபடியே மனமானது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இத்தனை சிறப்பு மிக்க பிள்ளை தோப்பின் வரலாற்றை புரிந்து கொள்ள நாம் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கியே செல்ல வேண்டும் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இன்றைய பிள்ளை தோப்பு தோப்பு என்றே அழைக்கப்பட்டது பாரம்பரியமாக கடல்சார் வாழ்வை மேற்கொண்ட நெய்தல் நில மக்களே இப்பகுதியின் பூர்வீக குடிகளாயிருந்தனர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நான்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு இந்த காலகட்டத்தில் முத்துக்குளித்துறை கடலோடிகள் கத்தோலிக்க திருமறையை தழுவினர் பிரான்சிஸ்கன் சபையை சார்ந்த அருட்பணி மிக்கேல் வாஸ் இப்பகுதி மக்களுக்கும் திருமுழுக்கு வழங்கி கத்தோலிக்க திருமறையில் இணைத்தார் 
சாப்பல் எனப்படும் ஓலையால் வேயப்பட்ட சிற்றாலயம் அன்றே அமைய பெற்றது சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் அருள் பணியாளர்கள் இல்லாமையால் திருப்பலி கூட நடைபெறாமல் தவித்தனர் தாயை தேடும் சேயாக காத்திருந்தனர் இயேசு சபை அருள் பணியாளரான பிரான்சிஸ் சவேரியார் நற்செய்தி பணிக்காக போர்ச்சுக்கல்லிலிருந்து இந்தியா வருகிறார் தான் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டிய பகுதியை பார்வையிடுவதற்காக சிறிய படகில் கடற்கரை ஓரமாக பூவார் முதல் மணக்குடி வரை பயணம் செய்கிறார் முட்டம் துறையை கடந்து வரும்போது தோப்பு என்ற சிற்றூரை கடலோரமாக பார்த்ததாகவும் அடர்த்தியான தென்னம் தோப்புகளுக்கு இடையில் சிறிய ஓலை வீடுகள் உயரமான தென்னந் தோப்புகளுக்கு பின்னணியில் மலைமுகடுகள் ஆங்காங்கே பூவரச மரங்களில் மஞ்சள் நிற மலர்கள் பூத்து குலுங்கிய கண்கவர் காட்சியை பார்த்ததாகவும் இக்காட்சிகள் மனதை வருடுவதாகவும் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்தில் புனித சவேரியார் பூவார் முதல் மணக்குடி வரை கால்நடையாக பயணம் செய்து கத்தோலிக்க திருமறையில் மக்களை உறுதிப்படுத்துகிறார் சவேரியாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் இந்நிகழ்வு தி கிரேட் ஹார்வெஸ்ட் என்றும் பத்தாயிரம் மீனவர்கள் கத்தோலிக்க திருமறையை தழுவியதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வடக்கே வேலூர் முதல் தெற்கே நாஞ்சில் நாடு வரையுள்ள இன்றைய தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநிலம் இணைந்த பகுதியே அன்று இயேசு சபையின் மலபார் மறை மாநிலம் என்று அழைக்கப்பட்டது மலபார் மறை மாநிலத்தின் தலைவர் கொச்சியிலிருந்து செயல்பட்டார் மலபார் மறை மாநிலம் கோவா ஆளுநரின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டிருந்தது கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் ஹாலந்து நாட்டை சார்ந்த டச்சுக்காரர்கள் கொச்சியை கைப்பற்றினர் டச்சுக்காரர்கள் தாங்கள் கைப்பற்றும் பகுதியில் இருக்கும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ அருள் பணியாளர்களை வெளியேற்றிவிட்டு மக்களிடம் தங்கள் மத கோட்பாட்டை வளர்ப்பதில் தீவிரம் காட்டி வந்தனர் இதனால் இயேசு சபை அருள் பணியாளர்களும் மக்களும் பெரும் துன்பப்பட்டனர் மலபார் மறை மாநிலத்தின் அதிபர் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தமது இருப்பிடத்தை மாற்றும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அப்பொழுது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் மன்னரின் தனிப்பட்ட ஆளுகையில் இருந்தது எனவே திருபிதாங்கூர் மன்னரின் அனுமதியை பெற்று தோப்பு என்ற பிள்ளை தோப்பு பகுதியை மலபார் மறை மாநிலத்தின் அதிபர் தங்கும் இடமாக தேர்வு செய்தார் கோடைக்கானல் செண்பகனூரில் மதுரை மறை மாநில இயேசு சபையின் ஆவண காப்பகத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஆவணத்தில் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிள்ளைத்தோப்பு பங்கில் இயேசு சபையின் மறை மாநில தலைமையகம் செயல்பட்டதாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இயேசு சபை மறை மாநில தலைவரின் வருகையால் சிறு கிராமமாக இருந்த அன்றைய தோப்பு திருமறையின் தலைமை பீடம் தங்கும் தோப்பாகி ஆன்மாக்களை அறுவடை செய்யும் பெரும் தோப்பாக மாறியது பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து அருள் பணியாளர்கள் தங்கி மறைசார் கல்வி கற்கவும் ஜெபிக்கவும் தியானத்தில் ஈடுபடவும் தேவையான அளவுக்கு வசதியான 
இயேசு சபை கல்லூரி இங்கு செயல்பட்டது கடல் வழி பயணம் மேற்கொள்ளும் இயேசு சபை அருள்பணியாளர்கள் பலரும் இங்கு வந்து தங்கிச் சென்றுள்ளனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்தில் மலபார் மறைமாநில தலைமையகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் மறை மாநில தலைமையகம் மீண்டும் பிள்ளை தொகுப்பிலேயே செயல்பட்டு இருக்கிறது இந்நிகழ்வில் அருட்தந்தை செல்வத்தார் டாஸ் ரைஸ் அருட்தந்தை லியோனார்ட் ஜாக்விஸ் அருட்தந்தை செல்வத்தார் டா கோஸ்தா அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை நாம் நோக்கும் போது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகும் இங்கே மறை மாநில தலைமையகம் செயல்பட்டதை உறுதி செய்ய முடிகிறது பிள்ளை தோப்பின் ஆன்மீக ஆழத்திற்கு மலபார் மறை மாநில இல்லம் இங்கு அமைந்தது கடவுளின் மாபெரும் திட்டமே என்றால் மிக இல்லை கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அருள்பணி ஆண்ட்ரோ பிரேயர் மறை மாநில தலைவராக பணியாற்றி வந்தார்கள் மதுரை மறைபரப்பு தளத்திற்கு பணியாற்ற செல்லவிருந்த புனித அருளானந்தர் தான் செய்ய போகும் பணிகள் குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக இங்கே வருகை புரிந்தார்கள் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் மரவ நாட்டில் சுமார் இரண்டாயிரம் மக்களுக்கு திருமுழுக்கு வழங்கினார் அனுமதியின்றி மறைபரப்பு பணி செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின்படி பெரும் சித்திரவதைக்கு ஆளாகி பின்பு விடுதலை செய்யப்பட்டார் இயேசு சபை தலைவர் அருள்பனே ரொட்ரிகஸ் அவர்களின் அழைப்பை ஏற்று பிள்ளை தோப்புக்கு வந்த அருளானந்தரை மக்கள் ஒரு மறைசாட்சி என ஏற்று காயங்களின் தழும்புகளை அன்புடன் முத்தமிட்டனர் புனிதரும் பலருக்கு திருமுழுக்கு வழங்கினார் இரண்டாம் பிரான்சிஸ் சவேரியார் என்றே அழைத்தனர் புனித அருளானந்தரும் ஒரு மாதம் தங்கி சிகிச்சை பெற்று உடல்நலம் தேறினார் மலபார் மறை மாநிலத்தின் பிரதிநிதியாக இயேசு சபையின் தலைவரை சந்திக்க போர்ச்சுக்கல்லுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிள்ளை தோப்பில் சிறிய ஆலயமே இருந்தது ஒரு வீடு போலவே காணப்பட்ட அந்த ஆலயம் தூய மரியன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்தது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்தில் அந்த ஆலயம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு இடிக்கப்பட்டது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறில் அருள்பணி வெய்ஸ் மலபார் மறை மாநில தலைவராக இருந்தபொழுது பங்கில் வசித்த கடலோடி மக்களின் சொந்த நிதி மூலம் சிறிய அழகிய ஆலயம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது அப்போது நமது பங்கில் எழுநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று பெரியவர்களும் நூத்தி இருபத்தி ஆறு குழந்தைகள் என எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கத்தோலிக்கர்கள் வாழ்ந்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொல்லம் மறை மாவட்ட பங்குகளின் பட்டியலில் பிள்ளைத்தோப்பு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களையும் கடியப்பட்டனம் முட்டம் அளிக்கால் உட்பட ஆறு கிளை பங்குகளையும் பங்காக கொண்டு செயல்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது நவம்பர் ஒன்பதாம் நாளில் நமது ஊர் தேவைக்காக நாலு ஏக்கர் நிலம் வாங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு குடிநீர் தேவைக்காக செட்டித்தோப்பில் ஒரு கிணறு அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தற்போதை ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு அர்ச்சிக்கப்பட்டது ஆலயத்தில் இணைந்து வர இறை மக்களை அழைக்க தெய்வீக இசையுடன் ஒலிக்கும் மூன்று மணிகள் வாங்கப்பட்டன திருமறையை தழுவுவோரை திருமுழுக்கால் திருச்சபையில் இணைக்க திருமுழுக்கு தொட்டி நிறுவப்பட்டது திருவிழாவை பறைசாற்றும் வண்ணம் திருக்கொடி ஏற்றுவதற்காக கொடிமரம் அமைக்கப்பட்டது வழிபடும் மக்களின் தேவையை உணர்ந்து ஆலயம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது உலகையே உலுக்கிய ஆளி பேரலையால் சிதிலமடைந்த நமது ஆலயம் புது பொலிவுடன் புனிதப்படுத்தப்பட்டது கவினொரு காவியமாய் பரவசமூட்டும் கண்கொள்ளா காட்சியுடன் கலையொளிரும் நயத்துடன் புத்தாக்கம் செய்யப்பட்ட நமது ஆலய பீடம் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயர் 
மேதகு நசரின் சூசை அவர்களால் புனிதப்படுத்தப்பட்டது இறை நம்பிக்கையில் வேரூன்றி உறவு வாழ்வில் உயர்ந்து நிற்கும் மக்களின் ஆன்மீக ஆவலை நிறைவு செய்யவும் புனிதர்களின் பாதுகாப்பையும் உடனிருப்பையும் உறுதி செய்யவும் ஆன்மீக ஊற்று கண்களான குருசரிகளும் கெவியும் தேவைக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்டு அர்ச்சிக்கப்பட்டன புதுப்பிக்கப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு கடியப்பட்டனம் பங்கு தூய பவுல் பேதுரு பாதுகாவலில் தனிப்பங்காக உதயமானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு செவ்வாய்க்கிழமை முட்டம் சகல புனிதர்களின் பாதுகாவலில் புது பங்காக உயர்வு பெற்றது இரண்டாயிரத்து பத்து மே பதினெட்டு அழிக்கால் தூய மரியண்ணையை பாதுகாவலியாக கொண்டு செயல்பட தொடங்கியது பங்கின் அருள்வாழ்வும் சமூக வாழ்வும் செழித்து வளர்ந்திட பல்வேறு திருமறை சார் தூண்டுதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி பதினான்கு வெள்ளிக்கிழமை முதல் பல ஆண்டுகளாக ஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் திருக்காட்சியானது பெரிய வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெற்று வந்துள்ளன தூம்பா எடுக்கும் நிகழ்வும் நமது பங்கில் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்துள்ளன என்பது தெரிகின்றது எங்கள் ஊர் ஒரு அழகான பச்சை பசேனு காட்சி அளிக்கும் தென்னந்தோப்புகளால் ஆன ஒரு ஊர் ஒரு நாலந்து கிணறுகள் இருந்தது அந்த கிணறில் விசேஷமாக ஆலயத்தில் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிணறு அதனுடைய கிணறுடைய பெயர் சூசியப்பர் கிணறு அந்த சூசியப்பர் கிணறில் பல புதுமைகள் பல புதுமைகள் கால்ரா நோய் வந்தால் அதில் தான் குளிப்பார்கள் குளிப்பாட்டி அதில் வந்து மஞ்சள் தேய்த்து எடுத்து அதில் குடத்து குணமாக்கி செல்வார்கள் அவ்வளவு புதுமையான ஒரு கிணறு இரண்டாவது சொல்ல போனால் கொடிமரம் அந்த கொடிமரம் எந்த ஊரிலும் அது பார்க்க முடியாது எந்த ஊரிலும் அப்படிப்பட்ட காங்கிரீட்டில் ஆன ஒரு மண்டபம் போல் இருக்கும் அந்த கொடிமரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிமரம் அடுத்தால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆலயத்தில் உள்ள பீடம் மரத்திலான பீடம் அழகான பீடம் அந்த பீடம் அந்த காலத்தில் எந்த ஆலயத்திலும் இல்லை இப்போது புது புதாக வந்திருக்கிறது அது வேற ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த மரப்பீடம் எங்கள் ஆலயத்தில் மட்டும்தான் இருந்தது மூன்றாவதாக அழகான ஒரு பீச் மெரினா பீச் போல கிட்டத்தட்ட நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அப்படி ஒரு அழகான பீச் எங்க ஊரில் இருந்தது இறை மக்களின் வயதிற்கும் ஆன்மீக சமூக ஆர்வத்திற்கும் ஏற்ப மறைக்கல்வி பக்த சபைகள் இயக்கங்கள் அன்பியங்கள் அருள்பணி பேரவை கன்னியர் இல்லம் பங்கு தந்தை இல்லம் மக்கள் அலுவலகம் செயல்பட தொடங்கியது சமூகம் ஏற்றம் பெற கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் கலை மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்கள் வளர அரங்கங்கள் தேவை ஆன்மீகத்திலும் சமூக ஈடுபாட்டிலும் உயர் கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் அமர நவீன பயிற்சி கூடங்களும் தேவை என்பதை உணர்ந்து புனித மரியன்னை பள்ளி புனித வளனார் திருமண மண்டபம் குழந்தைகள் மையம் புனித சூசையப்பர் கலையரங்கம் புனித அருளானந்த பயிற்சி அரங்கம் இரண்டாயிரத்தி நான்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு இதோ ஆவேசமாக பொங்கி எழுந்து வந்த ஆழி பேரலையால் நம் சொந்தங்கள் அறுபத்தி எட்டு பேரை இழந்தோம் என்றும் நினைவில் வாழும் நம்மவர்களுக்காக கல்லறை தோட்டத்தில் நினைவு சின்னம் அமைத்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் உலகையே முடக்கி போட்ட கொரோனா பெருந்தொற்று நம்மையும் திக்கு முக்காட செய்தது கனவுகள் நிஜமாகட்டும் புனித சூசையப்பர் கனவுகளால் உரம் பெற்று இறையாட்சியின் இறைமகன் இயேசு மண்ணில் வர வாழ திடமுடன் பணியாற்ற துணையிருந்தார் அவர் பாதுகாவலில் வாழும் நமக்கும் கனவுகள் உண்டு அது நிஜமாகும் என்ற நம்பிக்கையும் உண்டு இயேசு இம்மண்ணில் நிலைநாட்ட விரும்பிய இறையாட்சி நம் பங்கில் வர வேண்டும் அருள் வாழ்வு ஆளமிக்க நமது பங்கு சமூக அக்கறையுள்ள செயல்பாட்டில் படர்ந்து பரவ வேண்டும் உயர் கல்வி அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் உயர் பதவி நம் வசப்பட வேண்டும் 
கல்வியும் கலையும் ஆற்றலும் ஞானமும் கலங்கரை விளக்காக ஒளி வீச வேண்டும் அலை கடலென சலசலத்து கொண்டிருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்கள் நம் சாதனைகள் பொறிக்கப்பட காத்திருக்கின்றன கண்தானம் தோல்தானம் உடல்தானம் உறுப்பு தானம் குருதி தானம் பொருள் தானம் அருள் தானம் ஆன்மீக தானம் பொங்கி பரபட்டும் அக்கறை இன்மையை ஆழ்கடலில் கொட்டுவோம் இறை நம்பிக்கையை இதயத்தில் ஏந்துவோம் ஈடுபாடின்மையை இடைநிறுத்தம் செய்வோம் உற்சாகத்தை உடலில் ஏற்றுவோம் ஊக்கம் தர புனித சூசை உண்டு எழுவோம் ஏக்கம் தனிப்போம் ஐயம் தவிர்ப்போம் ஒன்றாய் கூடி இணைந்து திட்டமிட்டு ஓங்குக நம் வளம் என்போம் இறையாற்றலுடன் பயணிப்போம்